നമസ്കാരം ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും കാലവർഷം കലതുള്ളി കേരളത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഭൂരിഭാഗം സ്ഥലങ്ങളിലും മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് വടക്കേ മലബാറിൽ ചിലയിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഈ മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വരെ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ജില്ലയിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും കാറ്റിനും സാധ്യത ഇനിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചൽ എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യത ഏറെയാണ് താനും തീരപ്രദേശത്തും മലയോര മേഖലയിലും താമസിക്കുന്നവർ കൃത്യമായ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചു കഴിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതൽ വീണ്ടും മഴ ശക്തമാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് നാളെ ഒമ്പത് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു തെക്കൻ കേരളത്തിൽ മഴ കുറവായിരിക്കുമെന്നും അറിയുന്നു കോഴിക്കോടടക്കമുള്ള വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ നല്ല മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരള തീരത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രത്യേക മുന്നറിയിപ്പൊന്നും നൽകിയിട്ടുമില്ല അതേസമയം കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് കേരളത്തിൽ പതിനഞ്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാലാവസ്ഥ മാപിനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴയുടെ അളവ് കാറ്റിന്റെ വേഗത ദിശ അന്തരീക്ഷ ആർദ്രത തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ഇതോടെ തത്സമയം ഇതിൽ ലഭ്യമാവുകയും ചെയ്യും മധ്യകിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ശക്തി പ്രാപിച്ച തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമാകുവാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത നാല് ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുമുണ്ട് കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ ജില്ലകളിൽ ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല കൊല്ലം പത്തനംതിട്ട കോട്ടയം എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശൂർ മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് വയനാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ നാളെ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ജനങ്ങൾ വലിയ ഭീതിയിലാണെന്ന് പറയാം വെള്ളിയാഴ്ച കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ടും ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടുമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് മലയോര മേഖലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും തീരദേശ കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യത ഉണ്ടെന്നും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം തന്നെ അറിയിക്കുന്നു കേരള തീരത്ത് ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ട് പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകി കഴിഞ്ഞു കേരള ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് തടസ്സമില്ല എന്നും അറിയുന്നു ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ അറുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ദശാംശം അഞ്ച് മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന ശക്തമായ മഴ പ്രവേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൊതുജനങ്ങളും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശ്രദ്ധയോടെ സ്ഥിതിഗതികൾ വീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ശക്തമായ കാറ്റിന് മഴയ്ക്കും മുന്നറിയിപ്പുള്ള ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ മണ്ണിടിച്ചൽ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നവർ നദിക്കരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവർ കടലാക്രമണ സാധ്യതയുള്ള തീരദേശവാസികൾ തുടങ്ങിയവർ പ്രത്യേക ജാഗ്രത പാലിച്ചു തീരും ശക്തമായ കാറ്റിൽ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണും പോസ്റ്റുകൾ തകർന്നു വീണും ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള അപകടങ്ങളെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളിൽ എങ്ങനെയാണ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ നടത്തേണ്ടതെന്നും ഏത് തരത്തിലാണ് അലർട്ടുകളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ ഓറഞ്ച് പുസ്തകം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നുമുണ്ട് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാള